A mí Don Kirk me parece, no sé ah, si bueno, es mi favorita. No, uf, 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 creo uf, que, que es un película. Sí, eso es Claro, es porque, porque creo que ya tiene la madurez de todo lo anterior y de la estructura y de la broma. Sí. Y aquí se dejó de tanto show. El show es, el, es jugar con el tiempo y ya. Ese es el único sí, show sí. que hay aquí. Yo cuando comprendí y... lo, de, lo del el manejo del tiempo en Dunkirk, lo de esta historia ocurre en una uh -huh. semana, está en un día y está en tres horas o así, uh -huh. eh, esa mierda, eso hace que la <risa> tengas que ver varias veces. Claro, claro. Y, y es como que además creo que es un juego porque en, en esa película además se ve como es sencillo, o sea, aquí no hubo un juego como Inception, ¿no? y es Exacto. mentira, o sea, para lograr ese juego de engañarte al principio en... Estamos en tiempos en líneas diferentes y te engañé hasta la mitad de la película. Nunca lo dices. Bienvenidos a su cine millonario podcast. Presentado por Luis Acuña. Roberto Domínguez y José David Ortiz como Jade. Esta semana, Memento. I have this condition. A condition? It's my memory. Amnesia. No, 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 no. It's different from that. What? Since my injury, I can't make new memories. Everything fades. Si we talk for too long, I'll forget how we started. And next time I see you, I'm not going to remember this conversation. What's the last thing that you do remember? My wife. That's sweet. Dying. Lenny! I guess I've already told you about my condition. Oh, well, only every time I see you. You don't remember where you've been or what you've just done. No, I can't make new memories. It's like waking. It's like you just woke up. Maybe I can help you find him. Are you sure you want this? My wife deserves vengeance. Do not trust her. She's going to use you to protect herself. I think someone's been trying to get me to kill the wrong guy. You can question everything. You can never know anything for sure. Teddy, don't believe his lies. You wander around playing detective. Well, maybe you should start investigating yourself. Who did this to you? You did. I want my life back! Why are you asking me? I can't remember what I've done. What? I have no short-term memory. Since my injury, I can't make new memories. Everything fades. If we talk for too long, I'll forget how we started. The next time I see you, I'm not going to remember this conversation. <laughs> I don't even know if I've met you before. <laughs> Y bueno, Robert, cuéntanos cuál es la siguiente película que tenemos aquí en Su Cine Millonario. Te tocaba a ti sacarla y tengo entendido que, que ibas a traer una de, de tus favoritas. Sí, sí, vamos a seguir manteniendo el nivel de, de, lo, de lo cerebral, ¿no? Y no tener sarcasmo. <risa> ah, no, no, no. Me voy, me voy a traer un guilty pleasure mío, de los cuales algunos okay. hemos hablado. Tito Bruce Willis, Carrillo Mordidos Willis, teñido ah, okay. de rubio platino. Ah, no. Ajá. Para que lo tengáis en vuestra mente. Interpretando a uno de los mayores asesinos de la faz del planeta llamado wow. El Chacal. The Jackal. El, de, el de la trompeta o el Chacal, el terrorista venezolano. El terrorista, el terrorista. El asesino ah, terrorista Ah, el Chacal, con Christopher, eh, con, ¿cómo se llama? Con Richard Gere, ¿no? Con Richard Gere. Ahí, con Richard Gere. Un poquito wow. de blanqueamiento de terroristas, ya lo veremos. Coño, Richard Gere y su, y su mascota fiel, el hamster, no venían a este podcast. Creo, creo que desde, desde Pretty Woman creo que no venía. O sea que nos debíamos a él, claro que sí. Y obviamente Bruce Willis, que, que obviamente somos fan de él. Y cada vez que podemos hablar de él, le sentimos que le rendimos homenaje, ya que no está pasando su mejor momento. Así que estoy de acuerdo darte tu placer culposo y hacer el chacal la siguiente película que tenemos aquí en su cine millonario vayan buscándola nos vemos el viernes y mientras tanto lo digo lo de siempre lávense las manos hidrátense mucho y recuerden 
No, no, crean, no sus crean sus mentiras. No crean sus mentiras. <risa> Te has topado con el contestador de su cine millonario. Ahora mismo ni David, ni Robert, ni Luis te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.com También síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Cine Millonario Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con qué alquilar las películas en el videoclub. Deja tu mensaje después del tono. Bueno, increíble. Bueno, ya, ya hemos hablado un poco de Christopher Nolan. Yo creo que le hemos dado su sitio. Tenemos unas cosas con él, otras tal. Pero en líneas generales es uno de los directores más importantes de, de nuestra generación. Así que, Christopher, sí, sí. Si, si estás escuchando esto, no vayas a creer que estoy dejándote mal aquí. Eh, y de verdad que, que, que bien en volver a ver Memento porque me parece que es donde él es... O sea, todo lo que hemos visto en su carrera está en Memento. Uh -huh. e incluso hay películas posteriores donde no llega a, a los niveles narrativos, me mento, así mismo te lo digo. <risa> eh, vamos a, a ir a nuestra escena favorita entonces de, de la peli para que llegamos a nuestra conclusión de Memento. Ver, ver, chucho, ya tengo que chucho. pensar ahora. No, ya vayan ustedes te, primero, te, tengo que te, pensar cuál fue la mía. Sí, sí, sí. Ok, bueno, voy yo entonces. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo como, como es la peli al revés. Empezamos, <risa> empiezo yo entonces. Eh, a mí me gusta cuando... Carrie Amos le dice que su mujer comió pollas enfermas y por eso se quedó retrasado. No, mentira. No, pero un momentazo, ¿eh? Un momentazo. Un momentazo. Pero, voy a, pero voy a, no voy a decir esa frase en concreto, que es bien políticamente incorrecta, pero sí que es verdad que me encantan esos dos loops donde tú la ves a ella golpeada, uh -huh. llorando, y él le dice, oye, ¿pero qué te pasó? Y tal. No, es que este tipo me pegó, tienes que hacer manipulándolo a él. Y luego a la vez... Y esa escena eh, eh, termina con el tema de los lápices y tal, y uh -huh. luego la ves a ella esperando afuera, porque ella le dice, tú, o sea, te puedo decir lo que sea, y luego vas a ser mi mejor amigo, porque sí. así eres, y no sé qué. Le, cuando le dice todo esto, tú la ves a ella, luego con la cara de mala esta que hablamos antes allá afuera, esperando, esperando un poquito a que, se le, a que se le olvide otra vez, y luego la ves otra vez entrar, y entiendes perfectamente que es como que, wow, o sea, sí. así... Así de fuerte es la enfermedad de este tipo. <risa> okay. Y así de vulnerable es este tipo. Y, y yo creo que ahí es cuando tú entiendes que, que aquí nadie es quien parece ser. Aquí cualquiera claro. te parece esto. Esta tipa que parecía que había pasado por una cosa era mentira. Y, y me pareció súper interesante. Y de verdad que Carrie Moss. Qué lástima que ya no hizo así demasiadas grandes películas. No. Así, después de esta, ¿no? Yo no, creo que es, que de Matrix y... es lo que les pasa a los que son, están en películas demasiado impactantes culturalmente. Siempre pasa lo mismo, como que después de ahí es, como, es difícil salir. Ahorita sí. que lo dices, creo que mi escena, porque no, la, no es particularmente cómico, y mi universo siempre va a ser la comedia, Ajá. Eh, una escena que me parece cómica, que es la persecución. Con, en el Ajá, y con y esa es la que iba a decir. Esa es la que, decir. Que, <risa> que está corriendo y dice, estoy persiguiendo a este tipo. No, me está persiguiendo a mí. <risa> no, me está persiguiendo a mí. <risa> hace muy bien que es la, la, la comedia. Sí, sí, sí. sí, está sí, sí. Increíble. Creo que sí, que es increíble. Sí. Sí, me encanta. Yo siempre me acuerdo de esa escena. Sí. <risa> Sí, además Chucho, que, que obviamente director de, de los sketches del Cuartico, últimamente tiene algunas cosas así, ya están metiendo en el género, ¿no? Ese cusco, sí, yo sé, yo sé. negro, <risa> vemos, aquí, vemos aquí las influencias completamente. No, ahorita, estoy, ahorita estoy en mi fase, yo lo dije, estoy en mi fase Jason Bourne, ahorita. Estás en tu fase Jason Bourne, ok. Sí. Coño, el de, la, el de las vecinas, que estaba viendo a la vecina, la Ajá, de, sí, de los binoculares, ahí, qué risa. Eso, eso fue ah, ¿Dónde está? Ese, ¿Dónde está? Ese, con Daniel ahí <risa> Eso fue el, el que más quería hacer como en ese estilo. Ya, ya, está el segundo sketch que estamos en ese estilo y yo pensé que iba a parar y no, me falta una... La trilogía. Quiero una, no, <risa> quiero hacer una... No, todavía me faltan set pieces. O sea, estoy haciendo okay. como pequeños set pieces, versiones económicas, evidentemente, okay. con lo que me permite el cuartico. Quiero una persecución de carro, porque como no puedo hacer carro, Creo que me voy a ir por bicicletas. Okay, Alguien okay. me dijo carritos del supermercado y me gustó también. 
A ver, no, okay. te iba a decir eso mismo, coño, carrito de supermercado sí. me parecería un tiro. Pero siempre con las mismas, con los mismos claro. planes, la misma lógica, claro. el mismo rollo. Y una pelea, necesito una pelea física. Wow. <ríe> que por Oye. cierto, hay algo que me pareció bien interesante, volviendo a John Wick, es que es algo que me quedé pensando después que la vi. ¿Cómo ha cambiado la fiscalidad en las películas? Que John Wick 4 es MMA. Ya se acabó sí. el Kung Fu, se acabó. Sí, sí, sí. Y ahora es MMA, ahora los bichos pura llave, es pura es MMA. Las películas de acción se van a ir para allá, creo. Sí, tiene, y yo no sé, dentro de todo, buscando el realismo, eh, uh -huh. hay muchas maneras de, de dar coñazos contundentes que no son el Kung Fu o el karate, uh -huh. que son cosas muy vistosas, pero uno luego dice, esa patada tampoco te vuelve mierda. En cambio, uh -huh. una buena llave. Y creo, y creo que además no lo vemos. Ya no vemos tanto karate. Ya, o sea, yo veía karate cuando era niño. Claro. Creo que estaba de moda. Era, era lo que había, sí, karate. Y era uh -huh. lo que había, exacto. Ahorita no. Entonces ahorita creo que se van a ir por allá. Me pareció bien que, que fue un cambio drástico ¿Qué? en las películas de acción. Que volviendo a Christopher Nolan, un, uno de mis problemas con Batman Begins es que las peleas son una mierda, están mal dirigidas. O sea, y sí, ahí, no se ven bien, ¿no? No es fácil sí. dirigir. Eh, Pero es que yo creo que también no, Nolan, es, 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 Nolan es de cámaras grandes y, y es como de cine pesado físicamente, sí. cámara pesada, y siento que la película de acción no te puedes permitir una cámara tan pesada. O sea, pero no abre sé. el plano un poco, un plano un poco más general sí. para ver un poco la, la acción. Creo que... Pero, pero, pero creo que lo limita. Es... Creo, yo, yo siento que, el, que esas, esas cámaras lo limitan a ver un poquito, entonces tiene que las secuencias de pelea son medio tiesas. Son, sí. Como... sí, pero en Dark Knight ya, ya mejora, pero en, en Batman Begins es cuando lo ves. Sí. Así, ya, en Dark Knight pero... Rises, la pelea con Bane cuando le revienta la, la columna... Creo que me mejoró bastante. Y, pero es todo, pero es, todo más, es todo más abierto, sí, igual. Es todo más, no son peleas como John Wick. Pues. No, no. no. <risa> son peleas como John Wick. Para. John Wick es liviano. John Wick es. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, porque el director, el, director el director de John Wick claro, fue el Stoneman el de, de Matrix. O sea que, claro. Viene a dirigir. Ya, tiene sentido. Peleas, o saben lo que se mete, claro. Sí. Bueno, Robert, antes de que te pierdas en la oscuridad, ¿nos puedes decir <risa> cuál es tu escena favorita? <risa> Me estoy tragando la, la oscuridad del agujero negro. De te dije que era una película noir que íbamos a hablar hoy, pero tampoco te la tomaste a pecho. <risa> Aparte tengo un fliqueo aquí de, de, la, de la bombilla. Me falta el, el humo tiene... del cigarro, por lo menos, para, para sí, ser sí, interesante. Sí, sí. Como Mira, el que el de Gaspar no es de irreversible. Yo creo que te pasa. <risa> Con el, Ay, con el fliqueo de la lamparilla ahí. Eh, vale, pues yo voy a coger la, la escena de... Me sigue flipando la, la, ahora que lo he vuelto a ver y dices, coño, el puto final. O sea, el momento en el que eh, Guy Pierce dice, me voy a engañar a mí mismo. Esa, esa conciencia mm. de estoy enfermo, yo necesito este, esta, esta mierda en mi vida y esa conciencia de voy a hacer algo que luego se me va a olvidar y que marca el, mi ritmo en la vida, eso es porque me parece terrible y súper trágico para el personaje asumir cómo su enfermedad le da pie a construir su, su futuro, su leitmotiv en la uh -huh. vida. Y cómo ese momento consciente que le dura, pues no sé, los minutos que le dura antes de que se lo olvide, me parece un, un, un tema súper trágico y, y cómo está dirigido, cómo está con cómo la música ambiental, uh -huh. cómo apunta a la matrícula de, 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 de John G, ¿no? de, del pantoliano... Me parece terrible porque eso, cuántas veces lo habrá hecho antes o no, pero ese momento de asumir su mierda y... Y de alguna manera... Me, me mola mucho. De alguna manera sientes que también es como bien duro que esto tampoco lo hizo por vengar por la muerte de su mujer, sino por él tener algo que hacer para llevar sí, esa enfermedad claro. que tiene. ¿no? Lo hace un poco egoístamente por él mismo, porque ya si lo resolviste hace un año, ¿qué coño estás haciendo buscando ah, otra vez más gente? Eso, es. Dale, eso lo estás haciendo por ti. ¿no? Tú le dices a todo el mundo que estás investigando la muerte de tu mujer, pero al final no es por ella, al final es por ti. Claro. Claro. Porque o sea, que no me das ninguna no, pena, no me das no ninguna tiene pena. No ningún sentido para vivir, ¿se entiende? Eso dice, es. ¿Qué coño hago ahora entonces? ¿no? entonces? Me parece muy trágico y al mismo tiempo brutal a nivel de escena. Y cómo está marcado, dirigido y todo eso. Bueno, Luis, te dejamos algo. Sí, 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 sí. Siempre, ah, siempre eh. queda algo. Siempre, siempre queda, queda una sí, raspada sí, de olla. Una raspadita de olla aquí. Y voy con, con, con Sammy Jenkins, ¿no? Con, cuando uh -huh. que la historia de él, que además son dos actores de comedia. Uh -huh. el, la mujer es, la, es, es recurrente en Fraser, es la gente de Fraser Crane. Uh -huh. Y este tipo, este tipo es actor de 
este, sale en cualquier vaina en California. Por cierto, por cierto, este sí. tipo. En Groundhog Day. Eh, sale en el Día sí. de la Marmota, que es otra peli que juega con el tiempo oh, y las convenciones eh, y verdad. tal. O sea que. Sí. Todo tiene y, sentido. Y esa escena en la, que, en la que ella le dice que le inyecte otra vez y le inyecte y la vuelve a inyectar, me parece que está. La actuación es de ellos, pero es una escena súper sencilla, de un set sí. de, mm. completamente una casita natural, cotidiano y la, la expresión de él ¿no? cada vez que le dice y se voltea y es la misma expresión una y otra vez hasta que se, y cuando se muere el tipo no sabe qué hacer, la, o sea, me parece que está súper bien logrado también y es súper sí. triste o sea, de verdad que es súper es... triste sí. y es más triste pensar que eso era él ¿no? que era claro. que eso le pasó fue a él a, uh -huh. a Guy Pierce o sea que sí, de hecho sin esa historia que parece anecdótica y está salpimentada por la peli, eh, es muy importante esa historia, es el sentido de la película, es esa historia, sí. que parece que es una cosa, una anécdota y al final no es. De hecho toda la llamada por teléfono que se la está teniendo con John G es contarle esta historia. Claro. Que el otro ya la habrá escuchado 20.000 veces, como que ajá, 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 <risa> mátame un café, lo dejo el teléfono. <risa> <risa> Pero bueno, qué buen jugo le hemos sacado a Memento. Nosotros sabíamos que iba a valer la pena traer a Chucho, que, que yo no sé si él se venderá ahora después de ver este episodio como... Bueno, ¿sabes que yo soy fan de Christopher Nolan y soy mejor que tú. Soy mejor que tú por eso. No, 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 no. Humilde, humilde. Yo sí le entiendo. Humilde. No, es lo que hay que decir. Claro, ¿no? O sea, no, yo sí. Yo te la explico, Estefanía, le dice ahí. <risa> y Estefanía, ve Memento. Si no la has visto, esto es un mensaje para ti. A lo mejor si, si ves Memento, coño, vas a entender al Christopher Nolan más puro, eh, que, que más nos ha gustado, por lo menos a mí, y, y le damos otra oportunidad a este director, que ahora va a explotar Japón antes de que acabe el planeta <risa> con una bomba sí. nuclear. ¿eh? Tengo, tengo tantas ganas de verla. Es en junio, ¿no? Creo que sí. El mismo día de Barbie. No sé qué lo vamos a ver. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Yo tengo ganas de hacer un double feature, les digo. Double o sea, feature. O sea, yo me puedo lanzar igual. igual quiero, pero si me lanzo ir... esta en, en IMAX. O sea, juro la primera sí, quiero... chance, hay que lo. Aquí también puedo, ver, hay un IMAX bien bueno. Y, y por ejemplo, Avatar la fui a ver allá, allá y coño. Igual. Sí. Y sobre todo que sí, el, el sonido. O sea. El sonido. Porque por ejemplo, están las, las salas que tienen Dolby Atmos que sí siento que es una diferencia gigante, pero igual, o sea, es como, siento que las de Dolby Atmos son muy finas, obvio, en, el, en la vibra del de, ambiente que te crean, pero las de IMAX son, es que son salvajes, o sea, el sonido claro. salvaje, es como y con una un pereza, sonido así wow. que... Sí, 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 que, bueno, y que bueno, obvio, quiero sentir la bomba atómica. En el... No vayan a verla en 4D porque puede que salgan muertos. De eso. <risa> 21 de julio. 21 de julio. Le tiran la cara ahí, le tiran en 4D. Claro, echan fuego para la jeta. Bueno, pues nada, Chucho, de verdad, muchísimas gracias por haber venido aquí a su cine millonario, hablar de Memento. Ah, okay. Gracias a usted este, por invitarme. Esperemos que no sea la última vez, ya te tendremos en el futuro, pero mientras Volveré. tanto. Sí. Cuídate mucho y pórtate bien, hermano. Vale. Un abrazote. Vale, pues. Oh. Gracias. Para mí es como lo, lo que el mismo, lo que el, lo que el mismo John G le dice, ¿no? Que es eh, eh, las mentiras que tú te dices a ti mismo para ser feliz. O sea, es como ese tema de, uh -huh. Ajá. de, de que él, uno también se autoengaña mucho y, uno no, y, y lo hablan. El carajo dice, tú no puedes confiar en tu, en tu memoria. Si tú vas a un juicio, la memoria uh -huh. no... O sea, eso, eso no es a veces es inadmisible porque no, porque no, te, no es algo 100% seguro y fiable y es tal cual. O sea, es, carajo se está diciendo unas mentiras eh, para justificarse y termina haciendo todo lo que hace. ¿no? Tipo, le preguntan en un momento, ¿tú de dónde sacaste ese traje? ¿De dónde sacaste ese carro? Por, o sea, eso, ¿de dónde? Y el tipo, no, bueno, que mi mujer me dejó una plata, no sé qué. Y, <risa> sí. <risa> Que, que risa que yo, yo veo el traje, yo no recordaba ese detalle y yo veo el, el traje y yo decía, este traje le queda como mal. Le queda que son, los, sí, sí, que sí, son sí. los 2000 y a lo mejor en los 2000 se llevaban esos trajes así medio que quedaban medio abombados, pero es que porque no era de él. Entonces también hasta, claro. eso, hasta eso cuadra. ¿no? Está, está muy bien conseguido eso. Eh, ¿Qué opinamos? De la, hablemos de la enfermedad del tipo, que yo creo que es el, 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 el mecanismo de, de toda la película, que él no puede generar nuevos recuerdos, ¿no? Eso lo hemos visto en, 
en la peli esa de Adam Sandler también, ¿no? la de Drew Barry. <risa> de Fifty First Day. En la que el bicho <risa> viola una enferma mental, básicamente. <risa> <risa> básicamente Toda su vida, vida hasta el final. Y en Buscando Nemo también. Y en Buscando, buscando Nemo, Nemo también. Es verdad, es verdad. En Buscando Nemo también. Eh, y es una enfermedad real. Es, esa enfermedad existe. Sí. O sea, que, que no es... No es un invento para, para la peli. Y obviamente eso para mí fue lo que más me costó entender como concepto cuando la, veo esta peli o cuando la vi, ¿no? Que es como, ¿pero cuánto tiempo el tipo este puede mantener el, el recuerdo? ¿Cada cuánto tiempo es que se le va a olvidar? Y parece que es variable. Parece que eso tiene que ver con el, la concentración que él esté poniendo al, al momento, ¿no? En el momento ya, que él se bueno, que él se lo dice, que él... Exacto, que él se lo dice en la escena cuando, cuando ella está, cuando ella le hace el juego de que él, él, él le da el golpe y sale a la casa Ajá. y vuelve a entrar y le dice como que concéntrate, 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 escribe lo que pasó, escribe lo escribe, pero justamente sí. se dice así mismo como concéntrate, concéntrate para que no se te olvide y se le olvida porque no consigue un bolígrafo, la importancia de tener bolígrafos a mano. Pero es que también ahí la Carrián Moss, que buena hija puta manipuladora, se ve sí. el momento cuando tú estás fino de que le estás sí. robando los bolis y dices, lo meten en el bolso. Sí. Sí. Yeah. Que es yeah. un fatal yeah. total, ¿eh? la Carrián Moss ahí. Sí. Muy, lo hace guay, ¿eh? La verdad que de puta sí, madre. no, me encanta ella en la peli. ¿eh? Lo hizo muy bien. Cuando está en el carro esperando así, a que así se le olvide, maldita, que está con la cara maldita. así de, mira, maldito, te voy. <risa> Oye, y, y para que le pegue, fluye, ¿eh? La mierda que le dice a la cara para que le dé la hostia sí, y utilizarla sí. luego a posteriori. Sí. Es una salta de mierda. Encima. La puta de tu mujer, todo lo que hizo. <risa> la pérdida de memoria es por una enfermedad venérea, coño, su madre. Coño. <risa> te, te volvió retrasado por comer pollas de enfermas y es como que mierda. Esto... Yo esa mierda, eso, eso, eso yo lo recuerdo siempre. Yo cuando pienso en esta película, pienso en ese momento siempre, porque es como que wow. Qué fuerte Qué lo que le dijo. Qué mala. Es comparable al, al exorcista, ¿no? Cuando la echa el cuando, sí. cuando la cara le dice, tu madre está comiendo pollas en el infierno. Sí, ¿sí? Sí. Ustedes saben que yo nunca había visto el exorcista. Ah, no, no. no. Spoiler a esa frase no. horrible. Nunca la he visto porque me da, me da, cuando me da pueda, mucho me da miedo de niño, sí. Pero ya que estás en esa onda de ver, de, de, de ver pelis. Sí, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Te recomiendo, de verdad que es tremendo. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Me pasó eso, fue como que siempre fue así como que mi mamá, mi mamá la vio en su época, en los 70. Y siempre contaba como que la gente se volvía loca en el cine por esa sí. película y como que fue un dramón y, y el terror. Y bro, y para, es que veía una imagen para mí era como que no, esta película no, es que el drama, sí, drama, Mi mamá drama. también, mi mamá se salió del cine. Mi mamá se salió, sí. se salió no aguantó. No aguanté ni media hora, me tuve que ir. Y yo, eh. Además de esa película, eh, lo interesante es que es como un slow burn. O sea, no es que, no es que la película empieza con... ¡Ah! La ni no, es poco uh -huh. a poco, esta niña parece que tiene algo, la llevan al médico, poco a poco es que va pasando la reacción okay. de los padres. Eso para mí es casi que más cagante que el final este que ya todos conocemos con la claro. en la cama y levitando y todo esto, ¿no? Así claro. que 100% recomendable. Además, si estás en una onda año 70, tienes que ver el exceso. Ah, sí, 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 sí. sí. Pero, pero... Como ahora estamos en una onda 2000... Este, volviendo, volviendo a la peli, eh, ese tema de esa enfermedad a, a mí me juega con, o sea, porque la peli tiene como mucho sentimiento también, porque al principio aparece esto, cine negro, eh, un detective, ¿qué está haciendo? ¿Qué no está haciendo? Pero cuando tú te das cuenta que es una historia de manipulemos a un enfermo, uh -huh. te da lástima, tipo. Sí. Te da bastante lástima, hasta el final, sí. ¿no? Pero, eso, eso es que pasó, yo no recordaba el final. <risa> yo no recordaba el final, o sea, recordaba como la estructura y que me revelaban algo, y, pero no me, no me recordaba el final, honestamente. Y cuando lo vi, pasó lo mismo, me puse como triste. Triste. Todo el mundo aprovechándose de sí. este bicho, pobrecito. <risa> pero el mismo también. El pero el mismo también, exacto. Pero el mismo también, el mismo también, porque él agarra y al, al final y, y, él, y él es el que escribe de, eh, uh -huh. para joderlo al tipo. Al, dice, bueno, ahora tú vas a hacer, ah, tú eres John G. Bueno, yo no, voy. John G. Don't believe exacto. his lies. Milisla, anotó la placa del carro, no sé qué, o sea, se, se hizo un poco de, de vainas el mismo para, para sí, terminar porque, jodiendo. A, a porque él es consciente de que sin, sin un John G en su vida no vale para nada. Sí. Eso es un, un momento revelador, muy jodido el personaje. Y acabar así es sí. tremendo, sí, sí. Ajá, voy ahora con, con lo que les decía de, del final abierto y todo esto. Obviamente hay una cosa que para mí es reveladora, ¿no? Que es esto que, que decía Chucho que no se acordaba. Yo tampoco me acordaba 
esta revelación de que, oye, este personaje es Sammy. Uh -huh. Ajá, es, yo no que, que, de que eso. siempre ah, hablan de él, tiempo, que era no alguien que tenía esa misma enfermedad, que al final parece que ese personaje era él. Y uh -huh. yo creo que no es que uh -huh. solo que parece, sino que hay una transición ahí que se ve claramente. Aquí sí, cuando exacto, justo transicionamos ahí, ¿eh? de él, de Sammy, a él, a él por uh -huh. unos poquitos uh -huh. frames, ¿no? Unos poquitos sí. frames. Eh, entonces esto te dice que, este, que, ese, que ese es como que él en su cabeza, él mezcló un poco la, esta historia, al final parece que fue él el que, su, el que sufrió esa Además historia. que va con lo mismo que hablamos un segundo, además que es, es lo de no confíes en tus recuerdos. O sea, no confíes en tus recuerdos, claro. efectivamente. Y, y está modificando el, la historia. Y si te lo repites, porque eso se lo dice ella, se lo dice Natalie, y se lo dice el John G también, se lo dice Joe Pantoliano, le dice, eso lo estás diciendo tú a 100 pelotas automático ¿O es realmente lo que pasó? ¿Tú estás sí. pensando bien lo que estás diciendo aquí? O sea, tú, cuando hablas de Sammy, es una historia que te encanta decir. Además, él le dice, gets better every time. Algo así, como que cada vez me cuenta es más entretenida. ¿Pero eso, uh -huh. eso es realmente lo que pasó? ¿O es algo que tú te repites en pelota automático como para tener, <risa> aferrarte a algo, no? Sí. Y yo tenía la duda, lo que sí me quedó la duda es, a ver qué opinan ustedes. No sé si es que queda abierto, no me fijé bien o okay. qué. La mujer de, de él, de de Lenny, del protagonista, eh, ella era diabética, ¿no? Él como uh -huh. que obvia esa parte, uh -huh. entonces ahí se mezclan la, las dos historias. Eh, él la mata a ella, tenemos que entender que la historia de Sammy, cuando le mete varias veces la, la inyección, uh -huh. es algo que hizo él, metiéndole la, la, la inyección varias veces, la mata a ella. Uh -huh. este, eso hace... O sea, eso es como que la, 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 lo, lo, que, lo, que, lo que él quiere olvidar es que eso pasó. Uh -huh. Y la enfermedad de él viene porque efectivamente si hubo un atraco en su casa, uh -huh. donde a ella la atacaron, a él le hirieron y le, le, le provocaron la enfermedad, pero ella no murió en esa ataque. Ah, ella no murió. Uh -huh. Exacto. Vale, sobrevivió vale. al ataque. La, esa era la, ella sobrevivió sí, al ataque. Sí, sí. Eso lo explica John G, ¿no? Al final, Pantoriano hace todo el... Pero es que don't believe his lies yo no sé si creen <risa> No, no porque justamente él, sí que él, se él, le él. siente honesto en ese momento, ¿no? Porque, sí, claro, claro. Y, que, el, y que él dice, yo fui el policía que yo sí que te creí, estuve en ese caso y lo que no sé si parece como que le ha hecho gracia porque le ha estado acompañando después Mira, yo, ya hemos matado varios John G's, ¿no? Eh, ya hemos mm -hmm. seguido varios o sea, yo sé que Se fue hace un año, lo ¿no? dice Como un claro, el ángel de la guardia usando ahí, ¿no? eh, Sí. De, de o, o, o él le utiliza para el mundo este de los el Jimmy Grants este para meterle ahí en, en tramas de drogas y tal y cual o qué también el pantoliano bueno lo que dice es como que de Natalie eso, eso sí que está pasando en real no esa, esa trama sí, ¿no? De, de, sí. Él, él, él conoce de este dealer y se, la, se encarga de que, de que lo maten este para, según él le dice, íbamos a medias, era mitad y mitad aquí, lo, uh -huh. lo que obtuviéramos aquí. Y el tipo bueno, siempre... que, eso, que, eso, que eso sí, yo no creo que íbamos a medias. O sea, yo creo sí, que, que, que se le puede el, el policía <risa> si los atendía y los pensaba claro. completamente y ya. Oye, ¿me puedes eh. pasar el bol, mi bolso que está en tu maletero, Ajá, por ya. favor? <risa> y así se lo olvida en dos minutos y ya. Claro. Y se claro. Cobró su plata. Claro, claro, claro. Sí, sí. No, que por cierto, si ese personaje, dije, me recordó mucho a Bilbur. Dije, si hay, si hay un... ah, sí, sí, es un sí, Big Bird Full. Sí, sí. Es igualito, como que dice, si hay un remake de Memento, es Big Bird ahorita. Sí, sí, sí. <risa> Qué grande. Y también hay una especie de reunión de Matrix aquí, porque es Cypher de Matrix y ¿verdad? Trinity, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Trinity. sí. Que, bueno, porque todavía es la Fue Trinity. Todavía, ¿no? Fue Carrian Mosla que recomendó a Pantoliano para que entrara en la peli, a los productores y a Nolan. Ah, mira. Porque le pareció que podía dar bien, como habían currado juntos y tal, lo recomendó para, para meter en la peli. Yo. ¿No les parece que, que Guy Pierce, que a mí me pareció que es un gran actor, uh -huh. no, esto no puedo decir nada malo, pero no les parece que está como en algunas partes como canalizando a Brad Pitt ahí en, alguna, sí. en algunos momentos sí. Sí. Un momento así de cabeza. Bueno, pero yo creo que bueno, está, se sigue el pelo, ¿no? Es muy Brad Pitt. Muy fresco, Ajá, pues, teníamos muy fresco Fight Club. Teníamos claro, muy fresco Fight Club. Y, claro, claro. Y estaba, ahí, estaba ahí todavía. Cre creo que Brad Pitt fue, cosa... opción, fue opción. Ajá, ¿no? eso, 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 fue eso. Opción. eso. Para el papel. No, o sea, no pudo ser porque tenía la agenda y tal y cual, pero sí que fue valorado seriamente para intentar que pudiera ser. Mm. Pues no, sí, sí. Yo también que no, porque creo que habría sido muy, muy exagerado Brad Pitt en este, en, 
esos papeles de loco. Creo que Brad Pitt era muy potente. Creo que Brad Pitt es demasiado fuerte sí. para pa Memento. Sí, que se da algo más understated ahí. Que, sí. que... Y bueno, bueno, pero este Brad tipo... Pitt de 12 monos, versión Guy Pierce, ¿no? Aquí, versión Pero Ga ah, Guy Pierce loco. tampoco es muy understated. Yo creo que es. Bueno, Mangote de Oro, nominado para los Mangotes de Oro de, de este año. Este. Pillado. Como. <risa> Un poco sí, así, tiene chat, un rollito ahí, Brad Pitt, pero, pero... Un poco giga, giga, giga chat pero no, ahí, ¿no? Pero, pero, Demasiado <risa> guapo. Contenido. Y tú dices, ese tipo se, se pierde la memoria, pero no se le olvida ir al gimnasio, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, capaz no lo veo. Hay un tatuaje, sí, hay un tatuaje vida, atrás. Sí. Hay un tatuaje que dice, haz 20 repeticiones. No te olvides del día de pierna. Lunes, brazos y piernas. Y otro día, no carbohidratos, proteínas. Que casi no lo vemos comer, ahora que lo dice. No, no. No lo vemos tomar escupitajo de la gente y cosas ah, así, pero... Casi nunca comiendo. Pero no. Otra cosa que... Bueno, yo tengo un amigo, Chucho, que se llama Tomás Villachica, que, que él es bastante hater. Y uh -huh. yo lo recuerdo de sus críticas cinéfilas de la época más cuello tortuga de la universidad. Y cuando hablamos de esta peli, siempre recuerdo un comentario que hacía él que era de los tatuajes. Que él uh -huh. decía, mira, si tú tienes esta enfermedad y es verdad que te tienes que tatuar para que te recuerdes cosas súper importantes pero estás como en esta cosa urgente de, de venganza tal te vas a hacer unos tatuajes así todos artísticos con tipografías sí. góticas y no sé qué como que todo estético o sea, eso, eso es demasiado estético porque lo haces así tan bueno pues tan yo, creo que, que, yo creo que quedó manos de los tatuadores o sea, no es, claro. es, es, es el tatuador dice bueno yo diría no, dame el más aquí. barato toma cinco dólares dame aquí así rápido con errores sí, ortográficos y bueno como como el que tiene las manos de Sammy que es más que es más rápido eh, hay sí, una sí, vaina sí. que de los tatuajes que, que en algún momento dice, y estas son las cosas de Nolan, que Nolan siempre, que, que al final mi problema con Nolan, que yo soy fan uh -huh. de Nolan, o sea, de Interstellar, por ejemplo, la he visto, no sé. Hablemos veces, de Nolan. Donde, que él le pone, que le, que le deja el espacio, aquí dice, en ese espacio iría donde el tatuaje de que ya mata al carajo, y en, sal, uh -huh. y en la foto esa en la Polaroid aparece uh -huh. ese, él haciéndose el, señalándose, y es como, bueno... Pero, pero justamente en el final, porque me lo retrocedí justamente ahorita, eh, en el final él tiene un tatuaje allí en ese lugar, dice a, a Donny, creo que Paul, creo que... Ajá, eh, ajá, cuando está con eh, ella. Que cuando está un... con ella. Es como obviamente ahí sí está todo mezclado y nada tiene sentido, pero okay. en ese momento sí tiene el tatuaje hecho, solo por ese, por ese fragmentico justo en los últimos... Coño, no, lo pillé, no, lo pillé, no, no, no lo pillé, no lo pillé. Es el no lo no, pillé. No, 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 pero lo en tiene, este espacio, en el espacio, en ese, espacio, que guarda, en ese espacio lo tiene, exactamente. Ahí en tiene. ese espacio, que él dice que guardó nada. Que el John G lo manipula con esa foto siempre, porque el día que él encuentre esa foto, va a saber que mató a John G, porque es como que la foto de lo logré y ahora voy a. Claro, pero la quema. Él mismo la quema. Claro. Que, que si me dio risa que la primera momento que sale esa película dije, si se ve feliz ahí, ¿no? Sí. Y después al final y queda claro que fue cuando lo mató. <risa> así sin camisa, además que tú no sabes cómo... No, no, que estaban haciendo, que, que, estaban, que estaban haciendo que el carajo estaba sin camisa. Sí. <risa> Parece la foto del final de Hangover, una cosa así. ¿sabes? <risa> Pero bueno, sí, exacto. Pero sí, es verdad que él, él, él los quema porque obviamente es la prueba de que... Sí. De que no de que se resuelve todo y que él no tiene ahora ya nada más que hacer con su vida, porque imagínate eso, tener esa enfermedad y ningún propósito en la vida, lo lógico es eso, sí. que te metan en un manicomio, ¿sabes? Pobre, de bola, que es donde debería una estar. Una tragedia, o sea, ¿sabes? Ver, que él se habrá escapado de un manicomio, ¿no? Suponemos, ¿no? Cuando lo vemos ahí en la... Claro. Sí, sí. Seguramente, sí. Yo no lo había pensado, pero no sé. Bueno, sí, ese momento. O, ese o momento escapado, también, bueno, que... esto que a lo mejor por ti mismo dices, ya quiero estar fuera de tratamiento y... No sé, no estás preso. A lo mejor no le ven a claro, Y si logró, y si logró no, tener no, como su mecanismo de vivir, capaz, bueno, capaz era claro, menos funcional. Dije, bueno, pues ya, ya tú. Mm. Ya quería comentar sí. una cosilla, ahora que decíamos de lo Nolan, de, no sé si lo habéis leído por ahí, de, de a criticar a o no, en cuanto a si es, si es guión original de Nolan o no, este, este, esta mm. peli. Porque al parecer, esto está basado en un, en un guión corto, en un guión de su hermano, de Jonathan Nolan. Sí. ¿sí? Pero él tiene crédito de escritor, ¿no? Eh, creo que está acreditado como el guión original, ¿no? Está... No, a ver, lo que pasó... Está adaptado de Nolan, ¿no? De lo que Jonathan pasó Nolan. fue que su hermano escribió la historia corta y Ajá. entre ellos dos, que porque ellos colaboran mucho, desarrollaron el, el guión, digamos, verbalmente, ¿no? Mire, o sea, como que pasa esto y pasa esto. Luego Christopher Nolan escribe el guión completo, 
pero su hermano no saca la historia corta. Después de que sale la película, mm. es que su hermano saca la historia corta. Entonces, al haber sido una historia corta que sale después de la película, no califica como yeah, guión claro. adaptado, sino es guión original. Ah. Pero es curioso que tú mismo... El, el Nolan, Jonathan Nolan está... Es que no lo estoy seguro. ¿Está acreditado? ¿O le sí, sí está. Fuera? Sí, sí, sí. No, no, sí sale. No, no, sí sale. Es story by... Yo, de hecho, seguramente fue algo que quedaron entre ellos en plan, mira, no saques la historia... Porque yo creo que esta vaina no vamos a, no vamos a poder ganar un Oscar. Vamos no, 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 a ganar un Oscar con esta mierda. No, 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 y la mano, no, yo escribí la historia corta y no lo nominan al, al, al Oscar, lo mando a coñazos. ¿sabes? Ahora les digo cuáles son, las, cuáles son las que están nominadas a mejor guión adaptado, a ver si te hicieron sí. justicia. Si, favor, ahí ¿no? tenía, si ahí tenía, exacto, si tenía más chance en el adaptado que en el, que en el original. Eh, estaba Shrek. Ok. <risa> <risa> El señor, el señor de los Anillos, el, la Comunidad claro, del Anillo. La okay, ¿no? Claro, por supuesto. In the Bedroom. Ok. Que eh, no la vista. Ghost World, que no sé cuál es. Es una novela y, gráfica. De, de Daniel Close. Y a Beautiful Mind, que fue la que ganó. Ah, <risa> sí, estaba Beautiful Mind. Y ganó Mario Beautiful Mind. Es que sí. Beautiful Mind ganó, creo que mejor película. Mejor película. Mejor actor. No sé, no sé, sí. Russell Crowe. Sí, sí. Que esa peli está bien, pero... Yo nada más la vi una vez en mi vida. Ay, esa peli que sí, sí, bueno. no me gustó. Pero yo también odio a Russell Crowe, entonces no, no, soy, no soy un <risa> crítico imparcial. A mí, a, mí me gusta, a mí me gusta él en comedia. Creo que es un excelente actor de comedia. Nice guy. A mí me gusta el, <risa> el episodio nice. de... Ah, esa es buenísima, sí. Es la que, que son unos policías ahí todos. Sí, es Ajá. increíble. Son 70. El episodio, no, de, de, no, el episodio no. de South donde Russell Crowe es como Popeye que va por el También mundo dándole con Es buenísimo. <risa> Pero mira, hablemos un poquito de Christopher Nolan... Porque, yo qué sé, esto fue como un meme. Mira, Chucho, cuando vino Estefanía, uh -huh. que ella vino hace unos cuantos meses para hablar de Shrek, precisamente, uh -huh. porque vean que todo cuadra. Sí, sí, sí. Este, tuvimos este pequeño comentario de, ay, sí, Christopher Nolan, ¿no? Porque es como que, lo, es como que el, el, el director intelectual moderno, ¿no? Porque ya si tú dices, ay, oh, Einstein, no tiene lo mismo, ¿no? No tiene lo mismo que Tarkovsky y cosas así, ¿no? Entonces, sí, sí. No dice Christopher Nolan. Este, y él es un director, digamos... Mainstream, suficientemente uh -huh. mainstream, cerebral también al mismo tiempo. Nosotros, uh -huh. la, la crítica entre comillas que la hacemos, porque sus películas son todas increíbles, son súper entretenidas, sí, sí, sí. yo creo que menos la de Following las he visto todas, uh -huh. eh, hemos ido al cine a verlas casi todas, yo creo. Tiene unas premisas increíbles, la, la forma en la que está hecha es, es impecable, pero siempre tiene como estos cabos sueltos que para la gente que las ve y dice que son películas perfectamente construidas, que es, es que si, no, si, si te quejas es que no lo entendiste, no es tan así. Como por ejemplo sí. en, Ince en Inception, es como que todo tiene sentido, pero nunca te dicen cómo es lo de los sueños. Cómo es, abren una maleta y te enchufan una siento, vaina. Que, por ejemplo, como... siento que en Inception no sufre tanto de eso porque creo que es, la, la, creo que es su pieza clave. O sea, yo siento uh -huh. que Nolan es Inception. Okay. Okay. <ríe> es, okay. Pero por ejemplo con Tenet... Sí me pasó, que me cansé. Coño. O sea, me cansé así. Es la que menos me gusta de, de Nolan. Es sí. la que menos me gusta. Y, sí, y, y es como así, la vi tres veces. Curso, ¿no? Mejor. Demasiado, demasiado. Y es como que tiene fallas y estás tratando de cubrirlo con otras cosas. Y, que no lo explica. Y además es cierto que no tiene alma tele. O sea, pero que dice, tú dices, no lo explica, pero, en ver, o sea, ex, pero también explica un montón de vainas también. O sea, ex, o sea, sobre explica por un lado y por el otro te quedan algunas cosas sin explicar. Pero la cosa más fundamental es que es lo que hacen que funcione todo no lo explicas, porque yo entiendo que tú hagas eh, una película donde sea un poquito más fantasioso, lo dejes un poco más ambiguo, uh -huh. que no tengas que explicar porque interpretación libre, lo que tú quieras, pero en estas con películas Inception. que son como, como tan cerebrales cosas claves no lo explica y me pasa con Interstellar con el Power of Love, es una película claro. rigurosamente <risa> científica basada en astrofísica hiciste una de las interpretaciones más exactas de un agujero negro que se ha puesto en la pantalla incluso que ganó premios de ciencia por cómo interpretar, que luego se, cuando se descubrió el hoyo negro, era como lo había hecho Nolan. O sea, una cosa increíble, pero luego el poder del amor es lo que resuelve. Pero yo, no, yo no doy tanto, pero yo no doy tanto eso en esa, porque justamente el tema, o sea, a mí me parece que es que el poder del amor de eso trata toda la película, pues, o sea, la película no trata de los agujeros. Sí, sí, sí. Trata de pero, no, pero, pero, o sea, y trata de que el amor va por cualquier dimensión. Pero se siente como una resolución fácil, ¿no? O sea, un poquito que... un cop out, lo siento. Yo. O sea, yo, yo no sufrí tanto porque me pasa que eso fue lo que a mí me faltó en Tenet, que Tenet es una película sin emoción. Sí, o sea, sí. Tenet no tiene bueno, emoción. Y que, y que el chamo este, el, 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 el hijo de Denzel, John David Washington. 
no heredó, lo, no heredó los chops de, 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 de. No, pero, pero creo que tiene que ver con un guión. Siento que en guión no hay. No es malo, eh. O sea, fue bien, pero. No, a mí me parece que es bueno. A mí, a mí me bueno, parece que es normal. La Spike Lee está, está cachondo, está por ejemplo. En la sí, la de Clansman bueno, esa está de puta madre. Esa está buena, esa está buena. Esa, 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 eso la la recuerdo. Tiene bueno. todo, todo el encanto del mundo. Eh, mm -hmm. Pero no sé, y no sé si, si hablando de, de, de Dark Knight y tal, también nos pasa un poco con las de Batman, que era como. Pero, de nuevo, no creo que sea tanto un problema de él, sino todo lo que ha venido después, la recepción de la gente. Porque las de, las de Batman, la trilogía también es como... Esta película está 100% asentada en la realidad. Y entonces uh -huh. todo el mundo cree como que esto es un mundo que esto podría pasar, Iván. No, podría pasar. Hay cosas que son estúpidas y sigue siendo superhéroe. Bueno, te quemas, que quemas toda la cara. Oye, quiero una pastilla para el dolor? No. Pero creo que también estar. teníamos que ver, teníamos que vernos en aquel momento, que ahora que lo pienso, ¿no? la primera que me volvió loco de Nolan fue Dark Knight, no Inception, porque Ajá. Dark Knight se levanta. Dark Knight. 2011. Eh, el que, que el, igual veníamos era de unos superhéroes, comenzando los superhéroes, que era Spider-Man, que era, mm. entonces sí creo que en ese momento sí era como que esto es lo más realista sí, pero que, fíjate, que puede sí, ser sí, un superhéroe. Sí, sí, que sí. A mí en particular... O sea, yo las tres las fui a ver al cine, incluso uh -huh. más de una vez alguna. Pero hoy en día, la que me parece que es perfecta es Dark Knight. O sea, esa, esa me parece sí, que sí, sí, sí. Esa, esa aguanta de principio a fin, no sé qué. Pero a las otras sí, me, eh, Batman Begins, que me parecía rechísimo en su momento. A mí me encanta. Ese por... Me parece a que me cogea. Me a mí me parece que cogea en un montón de, en un montón de lados. Pero yo y también la... creo que aquí tiene que ver mucho de que esa película era un salto de fe del estudio con él. Sí. Y le dieron permiso hasta ciertos límites. Y cuando la broma fue un palo, bueno, Dark Knight vamos con todo. ¿eh? Pero luego Pero, Dark Knight Rise, sí, ya me parece. Esa sí me parece mala directamente. O sea, esa sí ya no. Mala, me mala, sí. Mala, sí, que no me parece, que me parece no, mala. Eh, eh, o sea, para ustedes se acuerdan cuando salió Batman Begins, que la cosa era: sí. esta es una película de Batman como si eso fuese en el mundo real. Sí, 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 sí. Eso eso no... Bat, Además, era, ya me había leído Batman Year One y era como, esto es Batman Year esto One. Esto va a ser 100% real, real que, o sea, que tú anotas ahí lo que está haciendo él y podría ser Batman si quieres, ¿sí? prácticamente. <risa> y luego, obviamente, hay, no es tan así, pues tienen lo, como él llama a los murciélagos que, que lo salvan de no sé qué. Hay cosas que obviamente no pueden ser 100% realistas, incluso en... No, en puedes, no, puedes, Knight, no puedes curarte la espalda en una cárcel. Claro, pero... bueno, en la tercera película... <risa> Pasa eso también, como hay cosas que, pero si te la han vendido así como la hiperrealidad, entonces cuesta, pues, o sea, te dan balas a los críticos para decirte, mira, tampoco te vendas de hiperrealidad cerebral cuando están pasando estas cosas, que estás en un género de cómics. Yo no digo que Nolan, él, él se haya vendido así, pero la gente que sí, se pone no, en la mucho vaina... la imagen, que se, la imagen que, se, que se ha formado alrededor de él, que ¿sabes? No, no, él no tiene control sobre eso. Claro. O sea, por ejemplo, sí. la gente que se pone a debatir... Sí, al final de Inception el tipo estaba soñando, no, es que eso no es relevante, eso importa, o sea, uh -huh. eso, claro, eso, eso a mí no importa para, el, para, el, para todo lo que tú viste, para estas dos horas y media de pura belleza que acabas de ver, eso no, eso no influye, o sea, si era no, eso, no. un sueño, no. O sea, para mí la maleta, todo, la bueno, maleta, bueno, el problema es la maleta, posible. que no sé, ¿cómo, cómo sueña con esa maleta? ¿Cómo te metes en el sueño de otra persona porque te metiste una maleta? ¿Qué coño pasa con la maleta? Es ¿eh? la maleta mágica, ¿cuál es el pedo? Exacto. Sí, yo, yo, sí, yo, sí, yo sí, yo me entrego. Yo me entrego. Yo, yo, entrego, yo, me entrego. yo también, yo también. Con Inception, a mí, a mí Inception, eh, en el momento que él está... Pero Inception es una de las que él más explica y explica las vainas sí. una y otra vez y la vuelve a explicar. O sea, y explica, yo creo que por eso le fue bien no sé también. Qué. Claro, porque... Yo creo que además por eso, por eso él siempre ha tenido como esa fricción como crítico público de que para los críticos, entonces sabes, como que explica mucho, es muy solo explicativo y que tiene personajes que solo son expositivos sí. y bromas. A mí me parece que es necesario porque si no, no se entiende algunas cosas. Porque que son hacer. muy complicadas, sí. Uh -huh. o sea, y lo otro es que le va bien. explica un montón de veces que hay... Explica uh -huh. un montón uh -huh. de cosas. Uh -huh. uh -huh. Y yo, yo el mismo personaje lo explicando a él lo que fue igual. Sí, dice, yo, yo sé que la charra, te doy a la mesa, sé cómo va a sonar, sé cómo se siente esto, esa memoria sí la tengo y yo tengo que entrenar la memoria. Es que, mira, conclusión por, por mi lado, de, de Christopher Nolan, la película donde todos esos temas cerebrales, cómo juega con el tiempo, con la edición, con los flashbacks, cómo te deja cosas abiertas cuando tienen que estar abiertas y no cuando no tienen que estar, es Memento. Es donde mejor la hace, es Memento y creo que todavía no ha llegado a repetir ese nivel de perfección Ahí. en todos esos aspectos. Ahora yo aquí, yo aquí tengo otra también que me pasa, que es como que separado de esa, de alguna forma de, de ser lógica, 
A mí Don Kirk me parece, no sé ah, si bueno, es mi favorita. No, uf, 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 creo que es, es un película. Sí, eso sí. Claro, porque, porque creo que ya tiene la madurez de todo lo anterior y de la estructura y de la broma. Sí. Y aquí se dejó de tanto show. El show es, el, es jugar con el tiempo y ya. Ese es el único sí, show sí. que hay aquí. Yo cuando comprendí y... lo, de, lo del el manejo del tiempo en Dunkirk, lo de esta historia ocurre en una uh -huh. semana, está en un día y está en tres horas o así, uh -huh. eh, esa mierda, eso hace que la <risa> tengas que ver varias veces. Claro, claro. Y, y es como que además creo que es un juego porque en, en esa película además se ve como es sencillo, o sea, aquí no hubo un juego como Inception, ¿no? y es mentira, claro. o sea, para lograr ese juego de engañarte al principio en... Estamos en tiempos en líneas diferentes y te engañé hasta la mitad de la película. Nunca lo dice. Nadie está hablando de eso. Es como que tú mismo tienes que conectar y luego ves. Y eh, a mí Don Kirk creo que... ¿Saben dónde hizo pasión, también el, lo, que, lo, lo, lo que la magia lo salva todo aquí? Precisamente sí, en, la de, de, de en la de Prestige. Que es como que, ah, son clones. Es como que... Pero a mí esa peli me gusta. Pero la máquina de clones... Sí, pero, es, que mí, pero, es que a mí al final me gustan casi todas las películas ¿eh? yo también, yo también. El tipo me, a mí el tipo me encanta a mí, a mí lo que me molesta es, es cuando la gente dice o que no la entendió y es como coño pero como no la entendiste si el carajo pero, pero, entonces, no es que no te gusta no la no te gusta es la gente no 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 la ex no, Luis es que, lo, es que lo he dicho es que lo he dicho varias veces yo amo yo amo las películas de Nolan las he visto todas un montón de veces entonces eh, odio a la gente que se pone con la vaina de no entendí claro. nada de lo que pasó pero, pero, pero yo no, no puedo entendí? evitar pensar en no Nolan entendí? escribiendo el guión así dice, coño, ¿cómo resuelvo esta vaina? clones, <risa> clones. clones. O, o, y, oye, ¿cómo puedo hacer para que ella sepa y el poder del amor? será muy <risa> cutre poner el poder del amor vas a poner el poder del amor, no, a, poner el poder del amor. a ver qué pasa, a ver si cuela a ver si cuela ¿no? <risa> yo tengo curiosidad ahorita con Oppenheimer porque Open es histórica sí, es como sí, Don Kirk, sí, así, sí. así que creo que va a estar en una vibra más equilibrada más madura aparte de esa siento... vaina que salió de que, de que no había, había recreado la explosión sin efectos especiales de como marico, sí, sí, sí. o sea, carajo capaz de haber no, 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 que, ¿qué, qué, qué, le, qué, qué, ¿qué le están permitiendo hacer a este señor ya? El bicho que enriqueciendo uranio ahí. Sí. El, el bicho para la siguiente fui al cero y creo que no, los ponerse así todos cagados, los ponerse así todos cagados y que, que no dejen pasar, que no hablen por acá, por favor. Se puede, se puede grabar una mini bomba nuclear en macro. ¿Puedo hacer eso? No, ahí. Vieron a Christopher Nolan sobrevolando Hiroshima, sí, los japoneses mierda, no, por favor. <risa> pero, pero quiero ver, quiero ver sí, no, porque sí, 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 ya ahorita aquí en México hay chance de ver la dice todo, Christopher ver, Nolan que, que la historia de Oppenheimer es la historia del personaje más importante de la historia de la humanidad así mismo, o sea que es como así lo digo, ok, sí, sí, ok, sí, bueno, okay. tienes mi atención y solo puede decir el mejor director del mundo, no la falta de decir ¿no? El plan de... <risa> <risa> y el mejor director de la historia de la humanidad es el único que va a dirigir esto <risa> pero él es humilde, o sea, fuera de broma <risa> en entrevistas y tal, él es muy cerebral puede ser un poco, sí. pero él, yo no, no es no sí, es no, Michael no. Bay, ¿sabes? o uno de estos así <risa> no, 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 se la no, creen no, tanto la gente lo jode, pero con el tema de que no, no, voy a ver esta película en el celular como Christopher Nolan quiere que la vea. Ah, bueno. <risa> pero esas cosas a mí me parece que son importantes porque eh, creo que se ha perdido un poquito el respeto al formato. ¿no? Ver una película me... de, en, en el celular a mí me parece coño tu madre. O sea, marica, yo, 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 yo siento que... El... Sí. Uh, ni siquiera, bueno, ni siquiera si la hayas visto. No, yo nunca he visto una película en celular, pero aquí siento que es como que yo también... O sea, creo que hay gente que prefiero que la vea en el celular a que no la vea. A ver, eso también. Bueno, sí, Vean en el, el teléfono. Vean sí. en el teléfono. No, no tengo, no tengo A mí me da risa que mi novia ve muchas veces Netflix y, 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 y tal en el teléfono. Incluso ella a veces cuando está jugando algún juego en el teléfono, hay un modo donde la película se pone incluso más pequeña, así como un picture and picture. En claro. el teléfono, del tamaño de una estampilla. Y a veces veo películas así, yo digo, wow, ¿Cómo? si Christopher Nolan te viera, te entra coñazo. Nolan lo que hizo, como Nolan lo que hizo. Le hablé un Pero yo estoy recobrando la fe, estoy recobrando la fe, porque fui hace, ¿qué? ¿cuánto tiempo tiene John Wick en cartelera? Como tres semanas, una cosa así. Sí, Algo así, sí. Yo voy cuatro. Y fui, y estaba más llena la sala de lo que me hubiera esperado para la cantidad de semanas Oye, que tenía la película. Bien. Y dije, yo creo que la gente se está volviendo en la sala, sí. o sea, ya, ya están volviendo. Al menos aquí en México. Sí Oye, tú sabes, que... ahorita que, te, que dices eso, recordar que Tenet fue la primera peli que vi 
Ajá, cuando, abrieron, cuando abrieron los cines y fue como su madre este tío. Que todavía, era, que todavía era con cubrebocas que arriesgando mi vida <risa> y yo la arriesgué dos veces porque la primera vez pues, ya, la voy a ver otra vez es verdad y yo fui a ver la primera peli después de, de, de pandemia verdad fui Tenet yo también a, a verla sí, sí. es que no, creo que él la lanzó con esa él la lanzó con esa lógica como de, vuelvan a las salas de cine que ojo tiene unos servicios de rechísimo la peli ¿eh? o sea, que no, es, que, eso sí. de verdad vale la bueno. pena ver en el cine porque tiene sí. unos pises yo creo que la que vi eh. pero es lo que uno espera de él ya también eso es lo que yo estaba pensando que es que eh, no la han solo va para arriba o sea está viendo Oppenheimer después o sea ya no la creo que no puede hacer una película pequeña más y ya fue el espacio o sea que más sí. o sea no sé no yo creo que ya no puede volver creo que uno quedaría como triste si ves un drama familiar de no sí. <risa> aparte ha sido así o sea me invento que fue sí. chiquitica luego insomnia que ya pero que ya tenía insomnia es buena peli y no hemos hablado de ella y no tiene sí. yo creo que no tiene no, fantasía ver, ¿no? de este. pero tiene star power no porque era pachino y uh -huh. claro. Claro. honestamente yo lo olvidé completamente y bueno, muchachos, llegó el día en el que nos pusimos serios. Veníamos haciendo unas películas muy grandes, muy espectaculares, pero no eran demasiado de, de darle al coco. Y, coño, eso no, eso no podía ser. Entonces, bueno, dijimos, vamos, vamos a hablar de esta película del año 2000, que nos encantan las películas de Cambio de Milenio. Y vamos a hablar de Christopher Nolan, porque primero que nada, yo no sé si Chucho sabe que nosotros en los últimos episodios le hemos dado bastante coñazo a Christopher Nolan. No lo sabía, no lo sabía, no lo sabía, ok. Creo que es, pa, es para conversar entonces. entonces coñazo tendencioso. Pero... ¿Por qué? Por, te preguntarás por qué, porque bueno, primero que nada, este, empezamos a ver películas así de los 90, uh -huh. y empezamos a darnos cuenta que, como que, oye, pero esto de esta película, Christopher Nolan, está pasando en esta película del 92. Justamente, justamente, justamente. <risa> Hace pocos días estaba, no la terminé, pero comencé a ver Hit. Ajá. Y que tenía rato que no la veía, la había visto hace muchos años ya. Y dije, bueno, pero esto es la secuencia de inicio de Dark Knight. O sea, no sé qué y tiene esa secuencia. Pero también he hecho las pasos, porque justamente me agarraron a llamar en un fin de semana que, que he estado viendo demasiadas películas. Y me pasó lo mismo, obviamente, me vi sin querer vi Taxi Driver y, uh -huh. y The King of Comedy. Y bueno, okay. es obvia la comparación con Joker, que no es que Joker tomó cositas de la película, sino que... No, no, no. <risa> sí, es casi sí, un no. remake. Es casi no, un remake. Es que ya que... pensamos en el punto que están haciendo eh, remakes de películas viejas, yeah. pero le ponen, un, le ponen el... el le ponen otro nombre. nombre. Sí, 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 le ponen sí, sí, el, sí. encima y ya está, ¿sabes? Y cuela. Pero, pero también creo que es lo natural. O sea, honestamente creo que es lo natural. Es como que... Sí, porque, porque creo que hay una gente que, que nunca va a películas viejas. Creo que es algo es, que eso pasa. Es verdad. Sí, sí, ellos juegan entonces, a eso. Juegan a sí. eso. Pero yo sí creo que hay una gente que no, que les, que les queda visualmente como se ve una película vieja. O sea, yo creo que allá es como a nivel de público. Y bueno, que se la presente de otra forma y diga, me gustó esto, capaz de investigar aquí. Capaz es más amistoso para que vayan. Sí, a ver y luego de... también está en la inspiración, el homenaje, porque es como sí, lo, claro, que, claro. lo que hace Tarantino. Estas cosas tampoco es que se robó o nada. De hecho, Tarantino sí. es bien abierto a la hora de decir, mira, sí. yo me copié de esto porque yo hice, uh -huh. me estoy basando en, en casi que homenaje a estas cosas, dándole mi, mi toque, ¿no? Pero con sí. Christopher Nolan nosotros tenemos una joda porque no solamente es que puede ser eso, sino nos metemos... Más que con Christopher Nolan, con el público de Christopher Nolan, que salen de las películas de, de Christopher Nolan como, como con cinco puntos más de, de coeficiente intelectual, así como que, ah, no todos, no todos ustedes van a entender lo que yo entendí de esa película. ¿verdad? Bueno, pero la parte de la gracia, porque justamente me recuerdo que me meto, me meto la vi, no sé qué edad tenía, no la vi cuando salió porque estaba muy pequeño. Ya, pero visto? espérate un segundo, Chucho. Ajá, Te lanzo cortinilla perdón. entonces, porque vamos directamente okay. con okay, la ronda okay, de la nostalgia. Okay. La ronda de la nostalgia. <risa> y vamos directos al año 2000 para que nos cuentes cómo fue la primera vez que viste esta peli. No la vi en el año 2000. Eh, okay. En el año 2000 tenía 12 años, entonces creo que me inventó una película un poco <risa> adulta okay. para mí, creo. Eh, pero sí la agarré con Inception. O sea, con Inception fue la primera de Nolan, okay. Movie, creo, uh -huh. que fue 2006. Oye, eh, 2000. No, 2006, Inception, 2006, creo 2005, que es un poquito más, poquito más, ¿eh? te diría sí, que 2000, 2010. 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2
Entonces sí. ahora no recuerdo si fue con Inception, pero estoy casi seguro que sí fue con Inception. Ya estaba un poco más grande y empecé a echar para atrás. Se echó uh -huh. para atrás con, con... Bueno, porque obviamente... Nunca mejor dicho. Sí. <risa> <risa> la vi con... ¿Cómo se llama? Eh, eso, la habré visto con 18 años, una cosa así. Y aquí sí, yo fui de ese. Yo fui del... Oh, ahora soy más inteligente por haber visto Inception. <risa> claro, todos hemos visto muchas personas. ¿eh? Todos no, hemos visto claro, personas. Claro. <risa> y de ahí eché para atrás y vi Memento y vi, fue una de las películas que me volvió loco eh, en esa edad más o menos. O sea, sí, me pareció increíble, tanto que en ese momento todavía estábamos, estábamos en la época cadivera, me acuerdo, de Cadivera. Uh -huh. Y compré un DVD coleccionista que vendían, que era bellísimo de Memento, que tenía, era, era un DVD que era como una carpetica. Y venía Ajá. con post-its encima, sí, obviamente, que sí, el primero decía Watch. <ríe> y esa la tenía y era la amaba. O sea, que además tiene como un código secreto dentro en el menú que trabaja, que puedes ver la película en el orden. Oh. En el orden. Ah, ok, ok. Eso, pasaba eso, pasaba eso. Y nada, después cuando fue a Venezuela lo regalé ya, porque además ya no dividí, no tiene sentido para mí. <ríe> <ríe> Oye, pero justo ese hubiese estado bueno quedártelo, ¿no? Porque... Sí, porque sí, pero... esos features ya... ya... Ya uno no los encuentra, ¿sabes? Sobre todo no. los, los DVD yo los guardo por, eh, para ver el, el making of, el, sí. la entrevista, sí, pero... de repente verlo con el comentario, quizás. Porque ya es la trágica, es la historia trágica de todo. Es como que en la maleta dije, ¿me meto va o no va? Y dije, en un momento se queda. <risa> ya, ese momento, te, te entiendo, ese momento lo he vivido varias veces. Sí. Pero nada, pero sí la recuerdo como con full cariño la película. Después pasaron eso, que abre, no la habré visto, eh, por la que la vi una segunda vez como 2012, una cosa así. Como 10 años que no la veía y la acabo de ver. Y me encantó, me encantó otra vez. O sea, me sorprendió que él... Uno que el, pensé que era más efectista toda la estructura, pensé que era todo un truco, obviamente es un truco, pero pensé que era ahorita más viejo iba a ver el truco, como todo esto es un truco ya, y no hay una historia, no hay nada que me importe. Y la vi y no, y dije, no, me encanta, o sea, estaba no, no, es, los dos sí, minutos sí. estaba aquí que me encanta esta película. Es demasiado, <risa> es, es una película ja, de pensar y todo lo que, lo que decimos un poco por, por joder, porque por eso decimos mm -hmm. eso, pero es divertida, de, es divertida. De, hacer, de hacer el rompecabezas, de verdad que la estás viendo sí. y como que entras muy rápido en el juego, me pasó lo mismo, a mm -hmm. los 10 minutos estás ahí como, ah, ok, ya me acuerdo cómo era esto, el ritmo, vamos, vamos a ver, vamos a estar pendientes, vamos a fijarnos en... Y justamente está, con el celo del, lo del rompecabezas me pasó que el... Eso, eso es. No, y que dice lo del rompecabezas que el, con la edad, ya tengo 35, me gustan ahorita más las películas más, eh, más abiertas, más contemplativas, más de que no, que no quiero resolver un rompecabezas. No, no porque no quiero pensar en la película, sino porque me parece que resolver un rompecabezas es más aburrido que ver una pieza completa claro. como pieza, como cosa. Claro. Y... Tenía rato que no veía una que dije que no, es que aquí sí tengo que estar resolviendo rompecabezas. Claro. O sea, de eso trata esta película, pues. O sea, no la puedes ver con el celular en la mano. Ah, no, no es para ver Instagram. Cero para Instagram. Que yo estoy... No, es que te pierdes estoy el reto, ya pierdes la gracia ¿no? de la experiencia. Es como meterte una peli interactiva de alguna manera. Estás tú siendo partícipe. <ríe> sí, 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 sí. Tal cual. Pero sí, la disfruté, la disfruté mucho. Que con el teléfono, el... Hay una teoría que un amigo dice que ahorita muchas películas tienen escenas donde escriben mensajes de textos y no hay diálogo, es para que justamente sacarte a ti del teléfono y que estés leyendo la pantalla. Ah, mire, como que te hagan así, oye, oye, ah, epa, epa, es epa, epa, ¿qué está pasando? Aquí hay una película, coño. Es, dejaron de hablar hace rato, ¿qué pasó? Entonces sí. tienes que mirar otra vez la pantalla. Creo que es verdad, creo que es un poquito verdad. Qué grande. Bueno, sigamos con la nostalgia entonces. Ahora cuéntanos tú, Robert, ¿cómo fue la, la primera vez que viste esta peli? Bueno, yo me veía al 2001, no la había en 2000, la había en DVD. Eh, es gracioso, los saltos de edad. Yo en ese momento tenía 21, eh, no 12, como tú. Entonces me llega en un momento muy... Yo creo que era uno de los momentos más, como decimos por acá, no sé si ya es pura expresión venezolana o no, pero el tema de cuello tortuga, ¿no? Yo creo que estaba en un momento, momento más arriba de Cuello Tortuga sí, me claro, había cambiado ayer un cinema yo cuando la vi cuando la vi yo estaba comenzando el cuello iba por aquí <risa> faltaban dos vueltas todavía para subirse sí, 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 completamente sí, sí. pero ahí fue que te empezó a salir la sí, 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 tú vas, tú vas. Y pues yo la veo en 2001, encima me pasa que yo me, yo me cambié de carrera, yo estuve intentando ser ingeniero informático y no sé, y me, me, me vino, yo era mi primer año en comunicación audiovisual con intenciones ya de dirigir, ya me venía el flashazo de no, no, olvídate, tú quieres ser director, tal y cual, 
Y entonces como que tú mismo te quieres exigir, ¿no? Como, 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 como espectador, con 21, buscar cosas un poco de, no, tío, quiero ver cosas interesantes, ¿no? Como esto de estos cine, ¿no? Como el de Matt Milkensen, ¿no? El, el, uh -huh. el meme oh. este. <risa> Y, y yo creo que la vi pues cuando empezaba a ver Pi de Aronofsky, eh, Memento, estas, esa, esa onda de director, Jim Jarmus, sí. no sé qué, entre de lleno. Corre Lola, corre, que también es corre, una película. Corre, 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 Lola, corre. El primer Steven Soderbergh también empezaba a saberlo, uh -huh. de este, cintas de vídeo, no sé qué, todo este mundo, ¿no? Y, y a mí me voy me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque por un lado... El, el tema este de atmósferas ambientales, de la, la banda sonora, me, me empezó a enganchar ese mundillo. Me pareció muy interesante, como peli pequeña, es decir, uno que va con las intenciones de decir, quiero ser director, y dices, coño, se puede hacer una buena peli, pero con, con poca plata, ¿no? Pocos actores, uh -huh. tú estás viendo aquí y dices, bueno, esto no es el Hollywood, ¿no? Está con contenido, pero uh -huh. me está enganchando. Y eso me motivó también. Y luego, obviamente, claro, la, 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 cómo juega con, con el tema de, de los recuerdos, del para atrás, del blanco y negro, de... No sé, a mí me voló la cabeza y me encantó mucho Guy Pearce, eh, no sé, me parece de puta madre. Y luego, claro, que te quedas como tonto de, hostia, no lo estoy pillando, tengo que pillarlo, toda esta mierda, ¿no? Y, y luego ya cuando lo descubres todo el este, como que tú crees que te ha crecido tu coeficiente intelectual, ¿no? Cuando, ¡Ah, ah! <risa> y ya me hice fan de Nolan y ya bueno, a partir de ahí como que ya le seguías ¿no? la, la pista en sus siguientes proyectos. Me ha quedado por ver Following. Esa sí que no la he visto, la primera. Tengo que, la tengo yo, que la, la, yo la vi en esa época y ya no la recuerdo, honestamente. Eh, no recuerdo nada. O sea, recuerdo que me gustó. Es lo único que recuerdo. Yo creo que es la que me <risa> todavía más indie, ¿no? En blanco y negro. ¿no? Sí, 98, es que esa sí no la hizo. Sé, no, esa sí la hizo como con 12 mil dólares, una cosa así, esa película. Wow. Sí, no, fue sin dinero. fragmentos y parece muy, 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 muy indie en ese sentido. Sí, sí, sí. sí. Esa sí fue full, full indie. Wow. Y luego, ah, bueno, luego también la universidad me la pusieron en clase de guión, como un ejemplo también de, de cómo estructurar un guión, pero dándole la vuelta, todo esto. Ah, pero eso también es para, es para tener demasiado que a los alumnos y que, bueno, si quieren sí. darle una vuelta, ¿por qué no pueden hacer algo como un memento? <risa> Exacto, además que todavía no, 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 no. Enséñame, algo, enséñame algo un poco más lineal, pues, sí, que se sí, estudiar. Claro, no, no, pero es que hicimos el ejercicio, o sea, hacía el ejercicio de, de que creo que sí que hay luego una versión por ahí, he visto, ¿no? Que sí que hay una versión del montaje lineal. Uh -huh. Hicimos uh -huh. el ejercicio de, de ver la historia de un punto de vista lineal y luego cómo en la peli te la desbarajustaban y para que tú fueses parte de, de, del show. Pero era un poco ese mix, no, no directamente arrancar con eso, sino que ver cómo una estructura lineal se puede dar la vuelta y tal cual. Bueno, curiosidades sí, de la ah, universidad ah, también, yo qué sé. Estuvo que... nominada a Mejor Guión esta película. Que, o sea, que... No sé, no sé. ¿Y ganó? No, no. No, creo que no ganó, pero no sé qué ganó en el, en el 2000, que habrá ganado, que si Beautiful Mind, una mierda así, que luego lo piensas ahora, es como que no me jodas. No digo que eso haya pasado, ahora que, que Luis de, de, de Men on the Chair nos diga si, cuál fue la que ganó ese año. Ya, ese, en eso que serían fue. los Oscars del 2001, supongo, sí, pero no, no, fue, no fue Memento. Hay, este, un, hay todo un tema que no, no me ha pillado, obviamente, porque era más chamo. Que es como toda la vibra noir que tiene la película. Yo no, no la recordaba sí, así. Sí. No la, cero, cero la recordaba así. Y ahorita que la vi es como que no, bueno, es que es bien evidente. O sea, sí, una, sí, sí, sí. El cine del detective y todo este mundo, ¿no? Sí. sí, sí, sí. La fe fatal, siempre Ajá, la tiene. Sí, sí, sí. sí. Que, que tiene, además tiene los elementos no hablan clásicos. Tiene el hombre atormentado, sí. el hombre que no se quita traje por nada del mundo. También sí. tiene, tiene, tiene todas las Jugar cosas. Jugar con el tiempo después. y la obsesión sí, por, por perder tiempo. un ser querido, ¿no? Que también tiene. Sí, miren, sí. Sí. se repite luego. Les tengo aquí la, la lista de nominados a ese guión de. De ese, año. De, ese, de ese año. Tenemos los Royal Tenenbaum. Ah, yo, yo, yo soy, bueno, es que yo soy fan okay. empedernido de, de West. Monsters Ball. Ok, Nunca bueno, esa. gran peli, gran peli. Ah, bueno, gran, peli, bueno, bueno, peli. gran peli, sí. Estoy, estoy empezando por los que no ganaron. Memento. Ajá. Amelie. Ok, mm. ok. Y ganó Gosford Park. Coño, ¿no es? Eh? ¿Cuál? Esa era como una de, 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 de así tipo Agatha Christie. Robert Alman. Es como una, una vaina así de, de Robert Alman. Ay, así. Ay, no, aburrida no, no, esa película, aburrida, pero... Que, no, que sí, de, siempre pasan estas cosas. y ricos. En, en, pero esto es como ¿no? de, de, de asesinato, de... Sí, de, como de un murder mystery. Un murder mystery ahí. Monster Park. Coño, yo creo que... O sea, yo, mira, están difíciles las otras que dijiste. O sea, es debatible. Sí. Pero... 
Pero si fuese memento contra esa, no me jodas. Tiene que haber sido memento entonces, por Dios. ¿no? O sea, de todos por modos, buena de cosecha y bien variada, ¿no? Wes Anderson, sí. eh, Jean-Pierre Genet, eh, Memento. Sí. Pero yo sí, creo, yo sí creo que justamente que lo nombraron al principio, que en el cambio de, de siglo y de milenio y de locura, en, entre el 99 y 2000 salieron, la gente estaba enloquecida y creo que el, las películas estaban sólidas en ese momento. Y sí, 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 sí. Estábamos en un momento de pura originalidad. Todo valía. De hecho, uh -huh. nosotros hicimos hace un, un par de meses, hicimos Snatch, que también es el 2000, uh -huh. peli, estas películas de Guy Ritchie, o sea, todo esto de Ola Post Matrix también, sí. donde había que ponerse las pilas y ya no valían los típicos guiones de, de, de los 90 así tan lineales o tan clásicos, o sea que fue... También creo que estaba, estaba todo demasiado original y todo estaba muy original, creo que además lo estamos viendo bajo la óptica de cómo es ahorita, que todo es IP y como es ahorita, que, broma, sí. Y, sí. que yo sí creo que ya vamos a salir de ahí Mi, yo tengo fe, yo tengo fe yo que, también tengo fe de que sí, ya eso está pasando sí, esa bola eso, está pasando sí. ya, sí. creo que ya nos, ya nos cansamos creo que eso ya, es como el restaurante así. ese de las alturas de Caracas, eso es una burbuja eso al final sí. va a caer y va, 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 va a tener eh, su, su momento de hecho, eh, ya... este año por ejemplo el, el Oscar, y lo, lo comentamos la, la, la otra vez, ¿no? aquí este año el, el, el primer año en muchísimo tiempo que todas las películas me parecieron buenas. O sea, Igual, sí, me pasó lo mismo, sí, sí, me pasó sí, lo sí. mismo. Sí, y, y creo que también estamos volviendo a la película pequeña, que estamos en un momento que es la película pequeña y creo que por fin otra vez vienen las películas pequeñas. Que si sí, no todo tiene que ser un evento cultural gigantesco, Uy, pues, o sea... No todo tiene que cambiar la jerarquía de poder en DC, sí. como decía The Rock. Sí, sí quiero, quiero ver películas película pequeñas, quiero ver películas sí. película medianas. Sí, 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 sí. Este, claro que sí. Además, incluso la película más loca, más eh, que ganó este año, ¿no? La de Everything Everywhere All at Once, fue una película uh -huh. con bajo presupuesto. Sí. sí bastante sí, sí. homemade dentro de, del género que estaba tocando. O sea que, que sí, vale, ojalá, ojalá vuelva Los a bichos, eso. me acuerdo, hay un video bien fino, creo que es de Wired, eh, no me acuerdo de, de dónde está en YouTube, que hablan con el equipo de efectos visuales de Everything Everywhere. Y son, eran, dicen, son cinco personas, incluyendo los dos directores. Wow. O cool. sea, era como que... Era como que ellos con unas pantallas LED y las montaban ahí, hacían todo, todo fue muy homemade. Y creo muy que... a, lo, a lo Michel Gondry también, que fue un director Ajá, de los principios de los 2000 bien, sí. bien sí. imaginativo, bien, bien casero, bien punk sí. ahí y todo eso. Así que... Sí, creo que otra vez, creo que otra vez viene, viene una época similar a, a esa de los 2000 y me alegra. Claro que sí, extrañaremos las pelis de Marvel en 20 años y diremos qué nostalgia tenemos. Ya lo veremos. Yo ayer justamente, justamente ayer estaba diciendo eso, yo creo que no. Yo creo que no, porque venía de ver, venía de ver el, no, yo soy muy ignorante con los western, en verdad, uh -huh. eh, pero estaba viendo Django, Django, el documental de Tarantino, okay. y entiendo el valor del western y todo lo que explica, entiendo que hubo un boom también similar al de los, al de los superhéroes, que luego se vino abajo y más nadie quiso de western, uh -huh. pero explican algunas bromas de los western que digo, ok, esto, esto se mantiene muy bien en el tiempo y creo que Sigue replica, la gente, siguen replicándolo, o sea, sí, hay algo que ver allí. Y justamente pensé, en las superiores, yo no sé si alguien va a revisar esto y a ya. Mí, porque... yo, yo creo para mí las, las películas de superhéroes son de ver y tirar. O sea, las viste, sí, te, las, te, las, te las gozaste en el cine o no, a lo mejor ya no incluso. De, y, y ya se te olvida. Sí. Yo me termino sí. de ver una película y se me olvidó. Ay, yo no sé. ¿Tú, o sea, tú me puedes decir qué pasó en Ant-Man 2. No tengo ni idea. No tengo, bueno, ni, ni la he visto, además, para empezar por ahí. Que son ¿Tú me puedes decir qué pasó ya... en, en Thor 2? No, no, sé. no te sabría decir. No, no te sabría. Pero igual, algo lo grande. Evidentemente. No, no, bueno. O sea, no, no, yo todas. Yo, yo, esas, esas de. Hasta Endgame, yo todas las vi en el cine. O sea, y me yo gustaba también. ir al cine. Y me gustaba ir al cine y, me, y a ver mi peliculita en eh, tal. Pero era eso. Me terminé, me, se me acababan las cotufas, se acababa la película, ya no. Sabía qué coño había pasado. O sea, se borró. Sí. Tenía como una idea sí. como una idea leve de qué, era, de qué es lo que estaba ocurriendo, pero no, no mucho más. Sí. Pero justamente me acuerdo. Ah, no, y también me dio fue por que sé que ustedes también, o, o no, no recuerdo si fue su primero o algo, pero fue Jurassic Park. Tenía también rato que no la había visto. Ni la vi ayer también. Me, de, he tenido un fin de semana muy intenso. Pero ¿cómo es así, no? Y, <risa> no, y me la hace Magnolia también. <risa> wow, ah, buenísimo. Eso, gran <risa> Esas son como tres horas, ¿no? Sí, pues son sí, tres horas, sí, pero, sí. pero lo disfruto mucho. Pero con Jurassic Park fue con los efectos visuales, que, que mm. obvio ya tienen 30 años. Eh, solo hay una escena, que es la de los velociraptores en la cocina, que digo, quien hizo esta escena eh, en efectos visuales, 
todavía está muy en paz consigo mismo de que sí. aguanta, de que aguanta no, todavía. El, el, el T-Rex en la, en la lluvia de noche, también en ese aguanta plano mucho. general así, eso es muy Toda. difícil encontrarle. Y aguanta, aguanta. Que pensé lo mismo, que entonces qué absurdo que una película de Marvel no aguanta dos años, no aguanta no. un año, que ya la ves y dices no, que no aguanta. No. <risa> es verdad, yo vi Wakanda Forever hace poco y ya estaba como es, perfecto, ya son, ya, ya se y lo estás viendo en televisor sí, además sí. no lo estás viendo en cine no lo ves en, no sé que, en los, todos, que ya se ve el chimbo en televisor sí, sí, te... sí pero eso es por, por lo que decíamos de con, con Magic, ¿no? que hablamos que cuando le trajimos a Parque Jurásico que era que decía que era un el in your face del todo vale ya de efectos en exceso mm que como que nos, que nos quitaba ya la credibilidad de esto no, 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 no me entra, no me lo creo, ¿no? Se ve, se ve chingo. Y además, y además logra algo con Jurassic Park, que, que, just, que creo que tiene que ver con eso, como tienen que ser tan escasos con los efectos visuales, por dinero claro. y por limitaciones tecnológicas, le daba más espacio al terror. Entonces, en claro. verdad, te da terror, y los claro. dinosaurios te dan terror, porque no los estás viendo todo el no tiempo. No lo estás mostrando todo. siempre, sí. eso es. Y un y detalle que... Que hablamos en ese episodio concreto que creo que fue importante a nivel de, de visual effects es que trajimos a un amigo nuestro que es productor de efectos ya de, de Hollywood okay. también y él lo que contaba era que como no sabía muy bien qué técnica se iba a usar desde un principio ellos tenían a los animatronics en el set entonces okay. la gente de efectos visuales tenía una referencia exacta de cómo iba a ser el dinosaurio así no se moviera fuese un animatronic pero sabía cómo le daba la luz sabía qué aspecto tenía entonces ellos claro. al replicar eso en 3D lo tuvieron mucho más fácil que lo de hoy en día, que es un puro croma, y bueno, aquí va a haber algo, pero no, no claro. tiene referencia de ni por ningún lado. Claro, 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 claro. Sí, Igual sí creo que va a cambiar problema. todo con, con lo de las pantallas estas locas. El ¿sí? volumen. Eso sí. sí en parte está cambiando. Eso sí. 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 Y el Unreal Engine, cuando sea capaz de producir los, los gráficos 100% realistas en tiempo real, uh -huh. también, también. Sí, ya hay, ya hay gente haciendo la versión amateur y todo, que me parece increíble. O sea, gente ya que lo está usando, que si sí, hay unos suecos en YouTube que tienen como un estudio pequeño y los bichos ya lo usaron para pues, una prueba técnica ya de una ventana. O sea, cómo lanzas el Unreal Engine afuera en una ventana y grabas y mueves la cámara y de afuera estás en, afuera en un campo. Todavía se ve flojazo pero en dos años no sabe ah, ah, no se va a porque evoluciona muy rápido sí. Sí. mira Luis nos quedamos sin, sin tu nostalgia ah, bueno, mi, mi nostalgia, <risa> claro que sí este, bueno, mira, yo, yo sí la vi en el cine Robert, porque un buen ah, pollo ¿sí? de tortuga va para el cine a ver <risa> <risa> tipo de película, ¿eh? tú sabes que eres maestro cuyo tortuga entre nosotros <risa> estaba, estaba, además, estaba, a mí me pasó igual que Robert yo estaba estudiando informática y me pasé a comunicación y okay. Y bueno, no, no quiero decir que fue una mala decisión, pero fue una mala decisión. <risa> pero, pero yo, como, yo como alguien que se ha graduado de comunicación, te juzgaría. <risa> Entonces, bueno, yo me, me estaba, ese fue mi primer año de más en comunicación y estaba viendo demasiadas películas. Estaba viendo, yo siempre he sido de, de ver muchas películas también. Más bien ahora en mi avanzada edad no veo tantas películas como como quisiera, pero era de ir al postre y sacar seis películas para el fin de semana, o siete películas. Y, pero esta me llamaba la atención, alguien me había comentado algo, pero, no, pero como que no se sabía, porque ahora tú, ahora tú en Twitter ves 20 trailers, ves, o YouTube, sí, el, el tráiler del tráiler, el teaser del tráiler, el tráiler sí. definitivo, y te cuentan toda la película, entonces tú cuando vas ya sabes qué es lo que vas a ver. Ahí era como... Leí esta película y fui a verla. Y la fui a ver con mi novia en ese momento y, y unos tíos. Y, pero unos tíos que son jóvenes, no, 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 no creen los tíos así de 60 años. Y, yo, y, como, y, y, la, y, la, y esta chama no entendía nada de lo que estaba pasando. Man. Y entonces acá rato me decía, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué fue lo que dijo? Pero, no, ya va, pero es que no estoy entendiendo. Y yo tratando de ver la película, tratando yo de entender mi vaina también porque te me estaba perdiendo. Y entonces en un momento me tuve que volver a decir, chame, si quieres yo cuando salga la película te, te explico, pero ahorita necesito es, 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 es que te calle la boca. Y no lo voy a entender yo <risa> para poder explicártelo a ti después. Es decir, no te calles. Sí, que te calle la boca. O sea, lo que tienes que saber es que la película... Cortamos la relación aquí ya. <risa> Esa vida de relaciones que han terminado después de una película en que tienen opiniones diferentes. Claro, historias reales, lo, sí, historias lo, reales. Lo veo ocurrir, lo, lo puedo ver ocurrir. Pero, no, pero este no fue el caso, pero si sí le dije como, chaval, necesito que te calles. Lo, lo que tienes que saber es que la película está de atrás hacia la edad del final hacia el, uh, hacia el principio 
Pero entonces decía, ¿pero cómo así? Y yo decía, coño, ya, o sea, ya necesito. Necesito que te quedes con eso en la cabeza y, y te des cuenta por ti misma qué es lo que está pasando. Y esos fueron como los primeros 15 minutos. Y después, y después ya yo me, coño, me metí en la película que no había nada. O sea, estaba así como increíble. Estaba, eh, salí, por supuesto, salí todo. El guión, la estructura como es. <risa> está guión, rompiendo las convenciones. Las estructuras convencionales de guión. Eh, <risa> Pero me la gocé. O sea, te, te, gocé, me la gocé. O sea, te, echaste, la... te echaste una sesión sabrosísima de mansplaining cuando saliste de la película. <risa> 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 que que hoy, en día me, <risa> hoy en día me ves cancelado. Hoy en día sí. me ves cancelado así <risa> del mansplaining que le eché después. ¿no? <risa> Pero bueno, ya no entendí, eh, salió la película, sal, sal, salimos la película, así que yo, ahora explícame por qué no entendí nada. Y yo decía, pero ¿cómo que no entendiste nada? No, no entendí nada de lo que pasó en la película. Entonces, <risa> Era que curioso, ¿no? Y yo, bueno, eh, este, entonces, bueno, ya aproveché de, bueno. Lo que pasó en la película fue... Eh, a grandes rasgos, porque hay niveles. Pero, pero, pero me encantó, me encantó. Yo la tenía en DVD. Yo, yo le dije a mi papá que me trajera el DVD de Estados Unidos. Y me acuerdo de la edición hasta que dice Chucho. Y le, había, y le había dicho, mira, es esta, la que tiene como una carpetica, que no sé qué, está. y el carajo me trajo la silla más barata que encontré. <risa> la, que, la que venía pegada con George de la jungla, una vaina así. <risa> y con eso, madre, la tenía ahí, entonces sí la vi varias veces también, pero, no, pero tenía tiempo, que tenía fácil 10 años que no la veía. Y estaba como chucho, pensé, bueno, ahora se le va a ver todo el cartón a la piñata esta vaina, porque uh -huh. yo sé qué es lo que va a pasar, y, Nada que ver, más bien en algún punto dije, voy a, poner acá, voy a aprovechar de cargar el teléfono porque no lo voy a usar viendo esta película. No voy a poder. Además, me queda, más estas de las que, que edad tenía, no eran aquí, haciendo esta película. ¿Cómo? Ahora ten, ¿Qué edad habrá ¿Qué edad tenido Nora haciendo esa película? Ah, eso no es una pregunta. O sea, estaba, estaba relativamente joven en ese momento. Sí, porque él, él, él ahorita que tendrá como cincuenta y pico. Como 50 y pico, yo creo. Ahora tenía como, yo creo, capaz 30, 30 y pico. Mira, tiene, tiene 52. Tenía 30 Oye, años. Con esa película. Imagínate tú. Tenía 30, 30 años. Que, es que, que además, eso, que <risa> vengo, vengo de una racha de baja autoestima, porque estaba viendo, como digo, Magnolia y tenía Paul Thomas Anderson. No, pero 28. No, pero 28. Es, el caso de Paul no. Thomas Anderson es exagerado, porque Boogie sí, Nights sí, la hizo ten, como 26. Con, o sea, sí, no, no. Sí, no eso, es, eso es quererse lastimar a uno mismo. Sí, es a mí me recuerda la, la película de Ed Wood, donde Ed Wood estaba todo frustrado porque decía: Es que Orson Welles hizo Ciudadano Kane con 27 años y yo no puedo. Sí. Es como que, bueno, Ed Wood. Sí, sí, sí. No, no piensas así. Porque... Nos vamos a querer matar todos aquí. Bueno, yo, yo sí la recuerdo alquilada. Yo no la vi en el cine tampoco. La, vi, la habré visto un par de años después de que salió, me parece. Y la vi así también, como dice Luis. Bueno, vamos a ver esta película, Memento. Es verdad que uno no tenía demasiado criterio. La portada, yo creo que te parecía ahí algo bien. A lo mejor habías escuchado alguna cosa buena de ella, pero no tenía criterio así, idea. No había YouTube, no había nada de esto. Entonces... La, podía salir bien o podía salir mal eh, y recuerdo que me encantó la peli me gustó porque bueno, no sé, no quiero meterme con la, con la ex de Luis, pero como a los primeros 15 minutos así ya tú entiendes qué es lo que está pasando Ay, y te quedas Dios. como que, epa, esto, mm. eh, esto ya, ya estoy, quiero ver cómo es la siguiente escena, además yo creo que lo, los loops ¿no? que llama Christopher Nolan están como súper bien marcados no cada vez que hay esta, sí. este presente en blanco y negro cada vez que hay un portazo, cada vez que él se despierta, como que hay como cosas que te marcan bastante bien en la, los pequeños segmentos de, de la peli. Y como al tercer o cuarto, además siempre termina como, en, como empezó, ¿no? Entonces, sí, no si, si no lo agarraste, coño, tu madre. Si ahí ya no lo agarraste... <risa> <risa> Saludo para ella, se nos está escuchando. <risa> Pero tampoco quiero decir que fue que, ah, bueno, ya todo está revelado a mí, vi Matrix. Así no, no me pasó eso. Eh... Pero al final, obviamente, bueno, podemos empezar por el final, como, como hace la peli, cuando se te revela un poco la historia de este tipo, que, que esto es algo que él hace, porque uh -huh. necesita es, estar resolviendo constantemente este misterio para darle sentido a su vida y a su enfermedad de, de pérdida de la memoria temporal. Esa mierda eh, me impactó muchísimo. La vi esa vez, creo que la vimos una vez aquí en, en, en España, Luis. Sí. Hace, no sé, unos ocho años o así. Y la vi hoy y creo que son las tres veces que la he visto. Y sin duda cada vez le saco más. Estoy seguro que la veré en cinco años y le sacaré 
todavía más. Obviamente hemos hecho nuestra investigación aquí de, de cosas. Seguro que venimos con unos buenos curiosidades. Pero me gusta que la peli dentro de toda esa estructura, que es como que si la entiendes, la entendiste, también es como muy abierta, ¿no? O sea, no todo está uh -huh. eh, ahí delante tuyo. Sí, hay, sí está abierta la interpretación, la película. Como lo de la cosita de Inception, ¿no? Lo del final de Inception, que es como uh -huh. que era un sueño, no era un sueño. No tanto, pero sí que, sí que te deja abierto un poco la, las posibilidades de que son como las versiones de que no debes confiar tampoco en alguien que con esa memoria sí, ¿no? Cine Millonario, el podcast. Solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece. No se deje engañar. Dígale no a la piratería. <risa>